வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம செய்யலாம் கோதும் மாவுல புட்டு இதுக்கு ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதும் மாவு எடுத்துக்கோங்க இதை நம்ம இப்போ ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போறோம் ஒரு அஞ்சுல இருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம ராகியும் அரிசி புட்டும் பார்த்துருக்கோம் ராகி மாவு நம்ம வறுக்காமலே செஞ்சிருக்கோம் பட் ஆனால் அரிசி மாவு நீங்கள் வறுத்துருப்பீங்க அரிசி மாவு எப்படி வரணும்னா நல்லா மணல் மணலாக வரணும் பட் இந்த கோதும் மாவு அந்த அளவுக்கு வராது இருந்தாலும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா வறுத்து எடுத்துருங்க இதோ வறுத்த கோதும் மாவு ரெடி இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆரட்டும் இதோட தேவையான அளவு உப்பு சேருங்க தண்ணி தெளிச்சு தெளிச்சு பெசர ஆரம்பிங்க தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு பெசரிட்டே வாங்க அண்ட் எவ்வளவு தூரம் உங்களால உதிரி உதிரியா கொண்டு வர முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் உதிரி உதிரியா கொண்டு வாங்க இதோ இது பர்ஃபெக்டா உதிரி உதிரி ஆயிடுச்சு பட் இருந்தாலும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமா மாவு கையில் எடுங்க பிடிச்சு பாருங்க பிடிச்சாலும் அப்படியே நிக்கணும் உதுத்து விட்டாலும் நல்லா உதிரணும் அதுதான் பர்ஃபெக்டான ஸ்டேஜ் இதோ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததா புட்டு கொடத்துல தண்ணி ஊத்தி ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுல நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாவை ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் எப்பயுமே தேங்காய் போடுங்க நாங்க இங்க போடல பட் இருந்தாலும் நீங்க தேங்காய் துருவி போட்டீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் எவ்வளவு எவ்வளவு தேங்காய் போடுறீங்களோ அவ்வளவு அவ்வளவு இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணுறதும் அதே மாதிரி நல்லா ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காவை போடுங்க இதை இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கலாம் அண்ட் புட்டுக்கோடம் இல்லாதவங்க எங்களோட அரிசி புட்டு மாவு வீடியோவை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க எப்படி ஷேப்பாக புட்டுக்கோடம் இல்லாமல் புட்டு செய்யலாங்கிறத அதில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் இதுவும் நம்மளோட கோதுமை புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு வெளியே எடுக்கலாம் நிறைய தேங்காய் துருவல் கொஞ்சோண்டு சர்க்கரை தேவையான அளவு வாழைப்பழம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஹெல்தியான டிஷ் வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் அண்ட் மறக்காம நீங்க எங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்